菲律宾总统访美在即，却在中美之间摇摆不定。美国媒体利用军演，狠拱了一把火，飞火掉入美方大坑。大家好，我是肖新华。作为美国曾经的殖民地，菲律宾和美国之间有着一种说不清道不明的关系。即使后来菲律宾独立了，美国在非境内的军事部署也是过了很久才完全撤出来。然而，就在前几天，美国又将目光对准了亚太，并大力推动重返亚太战略。如今，非总统访美在即，却在中美之间摇摆不定。美国媒体利用军演，狠狠地拱了一把火。据环球网报道，美菲肩并肩，军演已经结束了。美国媒体早不炒作，晚不炒作，偏偏挑这个时间高调报道美菲在南海击沉敌方战舰。用的还是海马斯火箭炮系统，那么美国媒体为什么非要在这个时间炒作呢？原来几天后就是菲律宾访美的日子，反正都要拱火了，还不如让这把火烧得更旺一些。其实美菲把南海也作为联合军演的区域时，我们就已经看出来美国的意图，很明显这就是冲着中国来的。美菲军演结束以后。美国媒体炒作演习击沉了南海敌舰时，菲律宾总统小马克思的态度让人大失所望。他不但参加了全程，还始终面带着微笑。就算他讨好美国，也不必这么夸张。这是不把中国放在眼里吗？更何况之前被吹上天的海马斯火箭炮，在这次军演中却非常的尴尬，当着小马克思的面连续发射了六次。可结果呢？海马斯火箭炮居然六次都拖把了，把船毫发无损。在这种情况下，让菲律宾措手不及，只能强行找补。强调海马斯火箭炮的打击范围是区域性的，并不是精准性的。美菲联合军演的假想敌，谁都不用说，大家都清楚。小马克思这样的态度，让中方不得不开始警惕。今年年初，小马克思来访华时多次保证，绝不会在中美之间站队。为了表明立场，甚至隔空喊话美国，告诉他们美国不可能干涉中非合作。于是，中方自然也拿出了诚意，和小马克思签下了大单。小马克思满载而归。不过，再怎么样也不能一拿到钱就变脸。小马克思回到菲律宾以后，又是为美军开放新的军事基地，又是和美国展开联合军演。菲律宾就是那种端起碗来吃饭，吃完饭就砸碗的主。由此可见，美国媒体也看出了小马克思的左右摇摆、左右逢源的态度，所以想利用这个契机给菲律宾挖坑，趁机挑拨菲律宾和中国的关系。菲律宾要是不惜一切代价讨好美国，就是在拿自己的裹挟在开玩笑，希望小马克思想清楚一点，不要做出错误的决定。好了，今天就说到这里，咱们下次见。